হ্যালো বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত তো আজকে হচ্ছে আমরা অষ্টম শ্রেণীর অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ের তোমাদের যেই দ্বিতীয় অধ্যায় আছে যেটার নাম হচ্ছে গদির কথা সে অধ্যায়টা একটু দেখার চেষ্টা করব তাহলে প্রথমে আমরা একটু এ অধ্যায়ে কি কি টপিক জানব সেগুলো একটু দেখে নিই তোর প্রথমেই দেখতে পাচ্ছ আমরা দূরত্ব ও স্মরণ এই দুটো বিষয় নিয়ে জানব এরপর হচ্ছে আমরা জানব দ্রুতি ও বেগ তরণ ও মন্দন তরণ কেমন করে হয় বক্ররেখায় তরণ সো আজকের ভিডিওতে হচ্ছে আমরা এই কয়টি টপিক দেখানোর চেষ্টা করব আর পরের ভিডিওতে হচ্ছে আমরা এই দুটি টপিক কভার করার চেষ্টা করব তাহলে চলো শুরু করা যাক তাহলে তো প্রথমে আমাদের যে প্রথম টপিক সেটা হচ্ছে দূরত্ব ও স্মরণ এই যে টপিক আছে সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করি তবে এটা বোঝার আগে আমাদের জানতে হবে হচ্ছে এই স্কেলার রাশি এবং ভেক্টর রাশি এই দুটো জিনিস আসলে কি সেগুলো একটু জানতে হবে তাহলে দেখো স্কেলার রাশি তাহলে তার সংজ্ঞা একটু দেখি সেটা হচ্ছে যে সকল রাশি প্রকাশ করতে শুধু মান প্রয়োজন তাদেরকে বলা হচ্ছে স্কেলার রাশি অর্থাৎ শুধু যে মান মানটা যদি আমরা প্রকাশ করি তাহলেই হচ্ছে আমরা স্কেলার রাশিকে প্রকাশ করতে পারবো আর এদিকে ভেক্টর রাশি কি ভেক্টর রাশি হচ্ছে যে সকল রাশি প্রকাশ করতে মান ও দিক অর্থাৎ মানও লাগবে আবার দিক অথবা ডাইরেকশান সেটাও কিন্তু আমাদের লাগবে হচ্ছে এই ভেক্টর রাশি প্রকাশ করার জন্য তাহলে মান ও দিক উভয় প্রয়োজন সেই সকল রাশিকে বলা হচ্ছে সরি এখানে বোঝা আছে সেই সকল রাশিকে বলা হচ্ছে ভেক্টর রাশি ঠিক আছে ভেক্টর রাশি তো এখন আশা করি বুঝতে পারছো যে স্কেলার রাশি হচ্ছে শুধু মান আর ভেক্টর রাশি হচ্ছে মান ও দিক তাহলে এখন দেখো আমাদের দুটো রাশি আছে একটা হচ্ছে দূরত্ব ও স্মরণ সো তাহলে কোনটা স্কেলার কোনটা ভেক্টর দেখি নেই তো আমরা একটু যদি উদাহরণ দেখি উদাহরণের মধ্যে দেখো স্কেলারের যে উদাহরণ সেখানে দেওয়া আছে হচ্ছে দূরত্ব তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে দূরত্ব কিন্তু হচ্ছে আমাদের একটি স্কেলার রাশি আর এরপরে দেখো আরও কয়েকটা উদাহরণ আছে দ্রুতি ভর তাপমাত্রা আচ্ছা এখানে আমরা ভেক্টর রাশির উদাহরণ দেখি ভেক্টর রাশির উদাহরণ হলো স্মরণ বেগ তরণ বল সো এগুলো তার মানে আমরা বুঝলাম যে এই যে স্মরণ এই স্মরণটা হলো হচ্ছে আমাদের ভেক্টর রাশি তার মানে স্মরণ প্রকাশ করার জন্য হচ্ছে আমাদের মান ও দিক উভয়ের প্রয়োজন হবে আচ্ছা এবার হচ্ছে তাহলে আমরা বুঝলাম কোনটা স্কেলার কোনটা ভেক্টর তাহলে এবার হচ্ছে আমরা একটু ভিতরে চলে যাই যে দূরত্ব বলতে কি বুঝছি এবং স্মরণ বলতে কি বুঝছি তাহলে প্রথমে আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ তোমাদের বইয়ে হচ্ছে এই ছবিটি দেওয়া আছে তো দেখো এখানে একটা সো পিরি দেওয়া আছে সো ধরলাম তুমি এখানে হচ্ছে বসেছিলে তুমি কিছুক্ষণ আগে এখানে বসেছিলে কিন্তু বসার পর তুমি উঠে হচ্ছে সামনে থাকা যে গাছ আছে সেটার দিকে হচ্ছে হাঁটা শুরু করলো এইভাবে সো তুমি হচ্ছে প্রায় এখানে দেখতে পাচ্ছ যে তোমার পিরি থেকে হচ্ছে গাছ হচ্ছে প্রায় দুই কিলোমিটার তুমি এখানে হাঁটলা এরপরে হচ্ছে এই গাছ থেকে তুমি একটু বেঁকে গিয়ে হচ্ছে তোমার যে ঘর আছে সেই ঘরের দিকে গেলা সেটা হচ্ছে আট কিলোমিটার এরপর আর একটু বেঁকে তুমি গেলা হচ্ছে একটা পুকুরের দিকে যেটা হচ্ছে তুমি সো তুমি এই ঘর থেকে পুকুরের প্রায় তিন কিলোমিটার হচ্ছে হাঁটলা তো দেখো এই পিরি থেকে তুমি এই যে পুকুরে গেলা সো সেটা করার জন্য তোমার আসলে কি কি করতে হলো এই যে দেখো দুই কিলোমিটার যেতে হলো এরপর একটু বেঁকে চার কিলোমিটার এরপর একটু বেঁকে গিয়ে তিন কিলোমিটার টোটাল কিন্তু তোমাকে যদি আমরা হিসাব করি প্রায় নয় কিলোমিটার হ্যাঁ নয় যদি কিলোমিটারকে লিখি কে এম দিয়ে লিখি ঠিক আছে প্রায় নয় কিলোমিটার কিন্তু তুমি এই যে চললা ঠিক আছে সো এই নয় কিলোমিটার তাহলে তোমার কি হবে দেখো তুমি যে বেঁকে বেঁকে চললা এই যে টোটাল যে দূরত্ব আমি যদি যোগ করলাম এই দুই কিলোমিটার চার তিন টোটাল যোগ করলে কিন্তু নয় কিলোমিটার হচ্ছে এই যে এটাকেই আমরা কি বলছি বলো তো দূরত্ব বলছি তাই না এটাকে বলছে হচ্ছে দূরত্ব তাহলে টোটাল তুমি কতটুকু হচ্ছে হেঁটে হেঁটে গেলা এরপর আমরা একটা আরেকটা ছবি দেখি এখানে দেখো আচ্ছা এই ছবিটা একটু ব্যাখ্যা করি দেখো এখানে তো ধরলাম শুরুতে হচ্ছে তুমি এই এ পয়েন্টে ছিলা এ পয়েন্ট থেকে হচ্ছে তুমি হাঁটতে 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 সামনে গেলা তো এখানে যে ছোটোটা এই ছোটো একটু ঘর দেখতে পাচ্ছ এইটুকুর দূরত্ব হচ্ছে আমাদের কত বলো তো এই যে এখানে দেওয়া আছে এক কিলোমিটার সো তুমি এখানে গেলা এবার এইভাবে গেলা এইভাবে গেলা এইভাবে গেলা এইভাবে গেলা এইভাবে গেলা যে 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 আবার হচ্ছে বি পয়েন্টে আসলা সো বি পয়েন্ট আসলাম এভাবে ঘুরে ঘুরে হচ্ছে বি পয়েন্ট আসলাম তাহলে তোমার কিন্তু এই যে তুমি হাঁটলা এই যে লাল কালির যে পথ এটার কিন্তু একটা দূরত্ব থাকবে তাই না সো আমি যদি হিসাব করি তাহলে তুই তুমি ঠিক কত কিলোমিটার হাঁটলা তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো প্রায় 
बारो किलोमीटार तुम क्यों ये पथे हाँटला तो ये बारो किलोमीटर जो एके बेके हाँटला टोटाल बारो किलोमीटर पथ से क्यों बोल तो हमारे दूरत से दूरत बारो किलोमीटार क्यों देखो ये आकटा जिन आ सरसर जो दूरत ए एक स्ट्रेट लाइने जे जे दूरत दुई कलोमीटार तेल ये दुई किलोमीटार से बोल तो सेरण से हमें सरण तेल विषय तो एक आर बोल मैं शुरू से तुम ए अवस्थान छाम एर तुम हेटे 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 एका बेका हेटे 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 प्राय बारो किलोमीटर हेटे हम बी अवस्थान आसला अच्छा तो दूरत तुम कतटुकू दूरत अतिक्रम कर ला तुम हे बारो किलोमीटर दूरत अतिक्रम कर ला कि तुम तुम्हारे कतटुकू सरण हल ये सरण तुम्हार कतटुकू सरण हल से ही सरण क्यों हमें हे ए बी डेक्ट जो दूरत एकदम जो एक स्ट्रेट लाइन सरल रेखा टानी से ही दूरत कत बोल तो क्योंकि दुई किलोमीटार ये दुई किलोमीटार से हे तुम सरण तेल एक सोचा कथा बोले तुम्हार दूरत हे बारो किलोमीटार तुम्हार सरण हे दुई किलोमीटार तेल क्योंकि दूरत और सरण से पार्थक्य क्योंकि बुझते परलम तेल सरण क्योंकि एकदम सोजासुजी जी हमारे पार्थक्य जी सोजासुजी दूरत से बी सरण अच्छा एन यू पिछले स्लैडे आसि ये सो देखो ये हमें बुझते परलम जेक्टर स्केलार सो हमें बुझल दूरत हे स्केलार तरह मैं शुद्ध मानता बोल हे दिक क्यों बोलते हाँ क्यों ये स्केलार राशि स्केलार मध्य क्योंकि मान और दिक उभय मैं बोलते हैं प्रकाश करार जो तो एक छवि आर आसि तो ये देखो क्यों जी तुमको जिज्ञेस करो जो तुम्हार तुम ए बी ते गल घुरे घुरे तुम्हारे तुम दूरत कत तुम्हें बोलो हे बारो किलोमीटार क्यों क्यों जो तुम्हें बोले तुम्हार सरण कत तुम्हें बोलो हे दुई किलोमीटार ए देखो खाली दुई किलोमीटार बोल क्या तुम्हें ए दुई किलोमीटर की बोलो ये हे शुदू मान बाट जीतु हमारे सरण तो एक वेक्टर राशि तुम्हें क्योंकि मान साथ दिकटाओ कमार तुम्हें आसल को दिखे गला जो एखे ख्याल करी तुम्हें हे इस्टे गला अर्थात पूर्व दिखे गला तुमको ये दीते हे दुई किलोमीटर पूर्व दिखे पूर्व दिक ठीक है बुझल सरण बोलते क्यों हम सरण जो प्रकाश करते चाहिए क्यों मान और दिक उभय प्रयोजन है सो दुई किलोमीटर पूर्व दिखे हमें यह बोलो तैयले हमारे सरण प्रकाश करा तो आशा करी दूरत और सरण विषय बुझते परलम एखे देखो आठ छवि आो तुम्हारे से प्रश्न तो तुम्हारा आशा करी ये बोलते पर देखो ये छवि जो एक ख्याल करी हमें तुम्हारे बोले बस छवि आ सो एखे तुम्हारे जो बोलते हैं जो देखो तुम्हें हे प्रथम ये तुम्हारे एक घर तुम्हें हे एत कर ला हलुद कलर बराबर हलुद कलर जे 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 आगा बाका पथे पथे तुम्हें से ये पुकुरे गला तो देखो ये आगा बाका पथ ये हे पाँच किलोमीटर आगा बाका और ये सोजा जी तुम जी दूरत सरि सोजा तुम्हार सरण से तुम्हार दुई किलोमीटर फले आसल बुझते तुम्हार सरण और को तुम्हारे दूरत ये आगा बाका पथे गला पुरो पथा क्यों पाँच किलोमीटर ये हे तुम दूरत अर्थात तुम ये दूरत अतिक्रम कर ला और ये सोजा जो डिस्टेंस मापी से हमारे कथा बोल तो हे दुई किलोमीटर एट क्यों कि बोल तो सरण तेल आशा करी एकदम भलोक बुझते परलम दूरत और सरण पार्थक्य नेक्स्ट हमें एन चले जा द्रुति एवं बेगे तो आसो तेल एरल तुम्हें आज हम आगे चित्रटे चले आसि तुम्हें हे एखे आसो बसे आ सो बस बस थार पर तुम उठला उठे हम दौड़ानो शुरू कर ला सो पीड़ी थे उठे दौड़े दौड़े दौड़ते इन्हें एक आसला प्रथम दुई किलोमीटर दुई किलोमीटर पथ अतिक्रम कर ला इर पर आबा दौड़े दौड़े दौड़ते हे घर का गला तुम हे प्राय चार किलोमीटर अतिक्रम कर ला पर आबा दौड़े दौड़े हे पुकर का आसला तो ए देखो आप तुम्हें दौड़े दौड़े गला हमें तो बुझल हेर आगे हिसाब पड़े हम प्राय नय किलोमीटर तुम्हें अतिक्रम कर ला दूरत और तुम हलो एन हिसाब करब हे बेग ये द्रुति और बेग एगो हिसाब करब एगुल द्रुति और बेग हे के कत जोरे दौड़ा के कत स्पीडे दौड़ा से मापार जो एक राशि बोलते पर क्योंकि एर आगे प्रथम स्लैड देखे द्रुति हमारे की राशि बोल तो स्केलार और बेग हमारे भेक्टर राशि सो ए बुझते पर द्रुति बढ़ार्जन क्यों को 
দিকের প্রয়োজন হবে না কিন্তু বেগ প্রকাশ করার জন্য কিন্তু আমাদের একটা দিক অথবা ডাইরেকশান কিন্তু লাগবে তাহলে ধরলাম তুমি আচ্ছা এখন আমাদের দ্রুতি প্রকাশ করার জন্য বুঝলাম হচ্ছে নয় কিলোমিটার কিন্তু এই নয় কিলোমিটার দিয়ে কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না যে তুমি তুমি কি ফাস্ট দৌড়াইছো নাকি অনেক আস্তে আস্তে দৌড়েছ এখন আমি যদি একটু হিসাব করি তোমার এই পয়েন্ট থেকে ঘুরে 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 এই পয়েন্টে আসতে তোমার দৌড়লাম হচ্ছে প্রায় দশ সেকেন্ড সময় লাগলো ঠিক আছে দশ সেকেন্ড মানে আমি একটা তোমার পকেটে একটা ঘুরে অন করে তুমি হচ্ছে এখানে গেলে এখানে আসেই দেখলে যে দশ সেকেন্ড তোমার চলে গেছে অর্থাৎ তুমি দশ সেকেন্ড লাগাই হচ্ছে এই নয় কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করলাম তাহলে তোমার বলো তো দ্রুতি কত হবে দ্রুতি হবে হচ্ছে দেখো দ্রুতি লেখার জন্য আমরা একটা সূত্র ইউজ করি সেটা হচ্ছে দূরত্ব বাই সময় ঠিক আছে তাহলে তোমার দূরত্ব কত বলো তো নয় কিলোমিটার বাই সময় কত দশ তাহলে দূরত্বটা আমার এককে বলো তো মিটার আর সময় একক হচ্ছে কত সেকেন্ড বলতে পারি আমরা সেকেন্ড দশ সেকেন্ড সো এই যে আমার যে টার্মটা সো এটাকে আমরা ভিডিও প্রকাশ করতে পারি এই যে টার্মটা এই যে তুমি যদি কারোর হিসাব করো নয় সরি নয় বাই দশ এটা প্রায় জিরো পয়েন্ট নাইন আসতে পারে সো জিরো পয়েন্ট নাইন কী লাগবে বলো তো মিটার পার সেকেন্ড বা মিটার ইনভার্স লিখতে পারে হ্যাঁ সো এইটাই হচ্ছে আমাদের কি বলো তো তোমার এই যে দ্রুতি এই বরাবর বেঁকা বাঁকা যে 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 যেটুকু তুমি দ্রুত পার করলা সেটাই হচ্ছে তোমার কি দ্রুতি সো এটার আমরা দ্রুতি বুঝলাম যে আমি টোটাল এই আঁকা বাঁকা পথে যে হচ্ছে যতটুকু আমি দূরত্ব অতিক্রম করলাম এবং যতটুকু সময়ে যদি আমি ভাগ দিই তাহলে আমার যে মানটা আসবে সেটাই হবে হচ্ছে আমার দ্রুতি তাহলে এখন যদি আমি এখানে একটা জিনিস হিসাব করি এবার হচ্ছে বেগটা কি তাহলে বলতে পারবো বেগ তাহলে বলো আমরা কি এখান থেকে বেগ হিসাব করতে পারবো আমরা কিন্তু বেগ হিসাব করতে পারবো না কারণ বেগ নর্মালি আমাদেরকে হিসাব করতে হয় যদি আমরা একটা সরল পথে চলি যদি আমরা একটা সরল পথে চলি সেখান থেকে হচ্ছে আমরা বেগটা হিসাব করতে পারি কিন্তু এখানে দেখো তুমি কিন্তু একটা সরল পথে চলো নাই সো পথ আমি দুই কিলোমিটার চার কিলোমিটার তিন কিলোমিটার মানে একটু আঁকা পাকা পথে কিন্তু গেছো তাহলে এটার কারণে কিন্তু আমরা এই বেগটা বের করতে পারবো না বেগ যদি আমরা বের করতে চাই আমরা যদি চাই তাহলে হচ্ছে আমরা এখান থেকে এই পয়েন্ট থেকে যে তুমি এই পয়েন্টে গেলা এইটুকু বেগ আমরা বের করতে পারি দেখলাম হচ্ছে তুমি এই দুই কিলোমিটার অতিক্রম করছো দৌড়লাম হচ্ছে দুই সেকেন্ডে ঠিক আছে দুই সেকেন্ডে তাহলে হচ্ছে আমরা এইখান থেকে এতটুকু হচ্ছে বেগ আমরা হিসাব করতে পারবো কারণ এটা সরল রেখায় ছিল তাহলে এইটুকুর বেগ যদি আমরা হিসাব করতে চাই তাহলে কি করবো বলো তো তাহলে হচ্ছে আমরা আমাদের দূরত্ব কত যদি দুই কিলোমিটার হয় তাহলে আমরা দুই কিলোমিটার ইউজ করতে পারি আর আচ্ছা আমরা যদি একটু কিলোমিটারকে মিটারে নেই তুমি হয়তো জানে থাকতে পারো যে কিলোমিটার কিছু যদি আমরা এক হাজার দিয়ে গুন্দি তাহলে হচ্ছে মিটারে চলে আস সো এক হাজার দিয়ে গুন্দি দিলে আমাদের প্রায় দুই হাজার হবে দুই হাজার ডিভাইডেড বাই আর বললাম হচ্ছে তুমি দশ সেকেন্ড দুই সেকেন্ডে গেছো তাহলে তুমি যে দুই সেকেন্ডে গেলা তাহলে আমি যদি হিসাব করে দেখি তাহলে তোমার বলো তো বেগটা কত হবে তো মিটার আর এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সেকেন্ড তাহলে এখানে দেখো আমাদের কত আসতেছে প্রায় এক হাজার মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে সো এক হাজার মিটার পার সেকেন্ড হচ্ছে তোমার কি বলো তো বেগ তাহলে আমরা বেগটা হিসাব করতে পারবো এবং আমরা কিন্তু এখানে মানটা বের করলাম সো বেগের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের দিকটাও বলে দিতে হয় সো এখানে আমরা যদি আমাদের কোনো নির্দিষ্ট দিক থাকে যদি এটা উত্তর দিক হয় তাহলে আমরা উত্তর বলবো অথবা অনেক সময় তোমরা বড় বড় সূত্রে বুঝবা যে আমরা এখানে ডিরেক্ট উত্তর দক্ষিণ না বলে অনেক সময় হচ্ছে অ্যাঙ্গেলটা বলি সো যদি এমন হয় এটা এই এই দিকটা হচ্ছে আমার পঁয় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন করে আছে তাহলে হচ্ছে আমরা এখানে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রিটা ইউজ করবো যে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন করে সেটা মানে আমাদের বেগটা হচ্ছে হয়েছে ঠিক আছে সো এইটুকুই আমরা বুঝলাম যে দ্রুতি প্রকাশ করার জন্য বা দ্রুতি আমরা হিসাব করার সময় কোনো সরল পথ দেখি না আমরা জাস্ট কই কোন পথে সে গেছে এবং তার কতটুকু সে দূরত্ব অতিক্রম করছে সেটাকে হচ্ছে আমরা যদি তার যে অতিক্রান্ত সময় সেটা দিয়ে ভাগ দিলেই হচ্ছে আমরা দ্রুতি পাচ্ছি কিন্তু বেগ বের করার সময় কিন্তু আমাদের সরল রেখায় থাকতে হবে এবং নির্দিষ্ট একটা দিকে থাকতে হবে আমরা কিন্তু এখানে যে নয় কিলোমিটার যেখানে যে নয় কিলোমিটার পেলাম সেটাকে যদি আমি সময় দিয়ে ভাগ দিই সেটা কিন্তু আমার বেগ হবে না বাট আমরা কিন্তু এই যে এখানে সরল পথে সে চলেছিল এই পথের কিন্তু আমরা বেগ বের করতে পারলাম এই ওয়ের মাধ্যমে ঠিক আছে তো সামনে যদি আমরা একটু এখানে হচ্ছে আমরা একটু বেগের কিছু উদাহরণ দেখব সো এখানে একটু অ্যানিমেশান তোমরা দেখতে পারবা তো আমি একটু অন করি অ্যানিমেশানটা 
তো তোমার দেখতে পারলো দেখো দুইটা গাড়ি আমার এখানে ছিল একটা হচ্ছে কালো আর একটা হচ্ছে ব্লু ঠিক আছে আর হচ্ছে নীল আর কি সো দেখো আমি যদি আবার চালাই সো তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো এই যে কালো গাড়িটা সেটা কিন্তু বেশি বেগে কিন্তু সে চলেছে তো আর যে নীলটা সেটা কিন্তু কম চলেছে সো দেখো আমরা কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে যদি আমি একটা স্টপ ওয়াচ অন করি সো দেখতে পারবো ধরলাম আমি একটা সময় ধরে নিই ধরলাম হচ্ছে তারা প্রায় পাঁচ সেকেন্ড যদি আমি ধরি আর কি হ্যাঁ পাঁচ সেকেন্ড সো পাঁচ সেকেন্ডে হ্যাঁ আমার নীল কালো গাড়িটা সে হচ্ছে এ পয়েন্ট থেকে এ পয়েন্টে চলে আসছে অর্থাৎ প্রায় একশো মিটার সে দ্রুত অতিক্রম করছে কিন্তু পাঁচ সেকেন্ডে এই যে নীল গাড়িটা সে কিন্তু বেশি যেতে পারেনি সে হচ্ছে মাত্র পঞ্চাশ মিটার গিয়েছে তাহলে আমি যদি একটু হিসাব করি তাহলে তোমাকে যদি বলা হয় যে কালো গাড়িটির বেগ বের করো তাহলে তুমি কী বের করবে কীভাবে বের করবে বেগ ভি ইজিকলস টু আমরা জানি হচ্ছে ভি ইজিকলস টু এস বাই টি সো এসকে হচ্ছে আমরা স্মরণ দিয়ে প্রকাশ করি আর কি স্মরণ তাহলে আমার স্মরণ কত হলো এখানে দেখা তো এ পয়েন্ট থেকে এ পয়েন্ট আমরা বুঝতে পারছি দশ মিটার তাই না দশ মিটার বাই আমার সময় কতটুকু গেল পাঁচ তাই না তাহলে একশো একশোকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে হচ্ছে আমার বিশ প্রায় তাহলে আমি কী লিখতে পারি বলো তো বিশ মিটার পার সেকেন্ড সো এর বেগ ছিল বিশ মিটার পার সেকেন্ড আর এখানে হিসাব করলে কত হবে বলো তো এর বেগটা হবে ভি ইজিকলস টু এটাকে আমি টু দিই এটা করছে ওয়ান দিই সো এর ক্ষেত্রে হিসাব করলে কত হবে বলো তো পঞ্চাশ বাই এও কিন্তু পাঁচ সেকেন্ড সময় নিয়েছে তাই না তাহলে পঞ্চাশ বাই পাঁচ তাহলে এর কত হবে বলো তো এর হবে হচ্ছে দশ দশ মিটার পার সেকেন্ড এই স্ল্যাশ দিয়ে কিন্তু পার বোঝায় মানে নিচে আছে আর কি অ্যাসটা তাহলে আমরা বুঝতে দেখো দেখেই বুঝতে পারছো যে এটা অনেক স্পিডে চলেছে এর বেগ হচ্ছে বিশ মিটার পার সেকেন্ড আর এর বেগ হচ্ছে দশ মিটার পার সেকেন্ড সো আমরা যদি এক্স্যাক্টলি প্রকাশ করতে চাই তাহলে কিন্তু একটু দিকটাও প্রকাশ করতে হয় তাই না কারণ আমরা জানি বেগের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার যেহেতু বেগ একটা ভেক্টর সো দিকটাও প্রকাশ করতে হয় তাহলে হচ্ছে আমরা বেগ এবং দ্রুতির মধ্যে যে পার্থক্য সেটা আশা করি বুঝতে পারলাম এরপর আমরা চলে আসি আমাদের আরেকটি রাশি সেটা হচ্ছে তরণ বা মন্দন সো তরণ আর মন্দন অনেকটা একই হালকা একটু ডিফারেন্স আছে আমরা হচ্ছে এখনই বুঝে যাবা তাহলে দেখি আমরা এখানেও একটা অ্যানিমেশন তোমরা দেখবা দেখো এই যে আমি কী দেখতে পারলাম যে একটা গাড়ি অনেক স্পিডে হচ্ছে চলে গেল ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো এই যে গাড়িটার প্রথমে হচ্ছে আমার এ অবস্থানে ছিল গাড়িটা সে সেই কিন্তু প্রথমে স্থির অবস্থানে ছিল তাই না তাহলে তখন বলো তো যখন সে স্থির অবস্থায় ছিল তার আসলে বেগ কত ছিল তার বেগ কিন্তু জিরো মিটার পার সেকেন্ড ছিল তাই না তার মানে তার কোনো মানে স্মরণ হচ্ছিল না তাই না জিরো মিটার পার সেকেন্ড কিন্তু সেই গাড়িটা যখন আস্তে আস্তে যখন সে চালানো শুরু করলো যখন আস্তে আস্তে চালানো যাতে এই অবস্থানে আসলো তখন যদি আমরা হিসাব করে দেখি তার বেগ ধরলাম হচ্ছে ছিল টু মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে এরপর আমাদের যে গাড়িটা সেটা যখন আস্তে আস্তে এখানে যেতে 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 চল এখানে চলে আসলো তখন কিন্তু তার সব এই যে স্পিড সেটা কিন্তু বাড়ছে তার মানে সেই গাড়িটা কিন্তু শুরু থেকে একদম একদম স্থির ছিল সেখান থেকে বুম করে বাড়তে বাড়তে সে কিন্তু অনেক স্পিডে চলে যাচ্ছে সো এই অবস্থায় যদি আমরা একটু দৌড়ি তাহলে তার ধরলাম হচ্ছে বেগ ছিল কত বছর তাহলে আমি একটু ওয়ান টু দিই সো এখানে আমি ওয়ান দিতে পারি টু দিতে পারি থ্রি দিতে পারি এই অবস্থানে ধরলাম তার যে বেগ ছিল সেটা ধরলাম হচ্ছে আমরা ফোর ধরি ফোর মিটার পার সেকেন্ড তাহলে ফোর মিটার পার সেকেন্ড ধরলাম ঠিক আছে তাহলে দেখো সে কিন্তু অনেক স্পিডে যাচ্ছে তাই আচ্ছা আমি যদি এখন আরেকটা হিসাব করে ধরো এই অবস্থানে যখন আমি সময়টা গড়ানো শুরু করিনি ধরলাম তখন আমার সময় ছিল হচ্ছে শূন্য সময় বা শূন্য সেকেন্ড আর কি শূন্য সেকেন্ড এই অবস্থানে যখন সে আসলো এই অবস্থানে তখন তার যে সময় আমি তখন যদি আমি ঘুরতে খেয়াল করি তখন মাত্রা হচ্ছে ধরলাম আমরা এক সেকেন্ড পার হয়েছে এক সেকেন্ড ঠিক আছে মানে এক সেকেন্ডে সে এখানে পৌঁছে গিয়েছে এক সেকেন্ড এরপরে সে যখন এখানে আসলো এখানেও দেখলাম হচ্ছে সময় হচ্ছে প্রায় দুই সেকেন্ড দেখাচ্ছে আর কি দুই সেকেন্ড দুই সেকেন্ড তাহলে এখন দেখো তার কিন্তু বেগটা বাড়তেছে তাই না সময়ের সাথে সাথে তার বেগ কিন্তু বাড়ছে সে যখন এখানে চলে গেল এখানে যদি আমি হিসাব করি তখন দেখবো যে তার বেগটা প্রায় সিক্স মিটার পার সেকেন্ড হয়ে গেল এদিকে যদি আমরা দেখি প্রায় সিক্স মিটার পার সেকেন্ড মানে তার বেগটা কিন্তু বাড়তেছে সময়ের সাথে সাথে তার বেগটা বাড়তেছে আর এখানে যদি আমি যদি সময় ধরি সময় ধরলাম এখানে তিন সেকেন্ড সো সে তিন সেকেন্ডে এখানে চলে গেল এবার হচ্ছে আমরা এই যে তরণ তরণটা হচ্ছে আমরা হিসাব করব তরণ জিনিসটাকে একটু বলে নেই তরণ হচ্ছে সময়ের সাপেক্ষে বেগ বৃদ্ধির হারকে 
ত্বরণ বলা হয় আবার বলি সময় সাপেক্ষে বেগ বৃদ্ধির হারকে হচ্ছে আমরা বলছি ত্বরণ তাহলে এখানে দেখো এই যে সময় সময় আছে এক সেকেন্ড দুই সেকেন্ড তিন সেকেন্ড দুই সেকেন্ড তিন সেকেন্ড আর এখানে দেখো বেগটা কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়তেছে তাই না শূন্য ছিল প্রথমে পর আস্তে আস্তে বাড়তে 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 কি একবারে সিক্স মিটার পার সেকেন্ড এসে চলে গিয়েছে তাহলে আমি যদি একটু হিসাব করতে চাই তার আসলে ত্বরণটা কত তাহলে আমি ত্বরণ হিসাব করার জন্য আমাদের দুইটা অবস্থানের প্রয়োজন হবে মানে যে কোনো দুইটা অবস্থান যে কোনো দুইটা সময় বলতে পারি আমরা ধরলাম আমি হচ্ছে এই সময় এবং এই সময় নিয়ে হিসাব করতে চাই তাহলে দেখো ত্বরণকে আমরা প্রকাশ করি হচ্ছে এ দিয়ে এ ইজ ইকুয়ালস টু আমরা নর্মাল প্রকাশ করি হচ্ছে ভি টু বাই ভি ওয়ান আমরা বলতে পারি বা আচ্ছা বি টু না দিয়ে আমরা এখানে একটা জিনিস ইউজ করতে পারি সেটা হচ্ছে ফাইনাল আর ইনিশিয়াল হ্যাঁ সো জাস্ট এটাই মাথা রাখো ফাইনাল দিয়ে আমি কী বলছি একটু দেখাই দাঁড়ো ফাইনালকে আমি অ্যাপ দিয়ে প্রকাশ করছি আর ইনিশিয়াল বা শুরু শুরুতে হচ্ছে আমরা আই দিয়ে প্রকাশ করছি এবং এখানে হচ্ছে সময় মানে এই দুইটার মাঝামাঝি সে কত সময় নিল সেটা হচ্ছে তার সময় তাহলে আমি যদি হিসাব করতে চাই তাহলে দেখো আমার এই এই তরণটা হিসাব করার সময় আমি যদি ফাইনাল দেখি তাহলে ফাইনাল হচ্ছে আমার এ পয়েন্টটা তাই না মানে এটা যদি শুরু যদি আমি হিসাব করতে চাই মানে প্রথম পয়েন্ট আর এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পয়েন্ট তাহলে এখানে তার আসলে বেগ কত ছিল দেখো তো বেগ হচ্ছে চার মিটার পার সেকেন্ড তাই না বা ফোর মিটার পার সেকেন্ড ফোর লেখবো আমরা এখানে বিয়োগ করব হচ্ছে একটু আগে সে যে পয়েন্টে সে ছিল একটু আগে সে হচ্ছে এ পয়েন্টে ছিল সো এটা হচ্ছে আমার দুই মিটার পার সেকেন্ড আর টি টি আমরা কী লিখবো টি লিখবো হচ্ছে এই দুইটা পয়েন্টের মাঝামাঝি আসলে কত সময় পাস হলো বা কত সময় গেল দেখো এখানে চলে এক সেকেন্ড এখানে চলে দুই সেকেন্ড তার মানে মাঝখানে কিন্তু এক সেকেন্ড কিন্তু পাস হয়েছে তাই না তাহলে এখানে কিন্তু আমরা বসাবো ওয়ান ওয়ান সেকেন্ড তাহলে দেখো ওয়ান সেকেন্ড যদি বসাই তাহলে আমি হিসাব করলে আসে কথা দেখো এখানে দুই আসে আর এখানে এক তার মানে আমরা বলতে পারি দুই এবার দেখো আমরা এখানে একক কী বসাবো তোমাদের একটু এককটা জানতে হবে দেখো আমাদের আমরা যদি এই এখানে একটু খেয়াল করো আমি হচ্ছে বেগ থেকে বেগ বিয়োগ দিচ্ছি তার মানে আমার এখানে মেন জিনিসটা আসলে কী থাকছে বলো তো বেগের একক কী ছিল আমরা কিন্তু এর আগেই দেখেছিলাম মিটার পার সেকেন্ড তাই না মিটার বাই সেকেন্ড আর এখানে কত ছিল সেকেন্ড আর আমরা যদি আমরা তো জানি যে সময় হচ্ছে সেকেন্ড তাহলে এখানে কত হবে দেখো এখানে হচ্ছে আমার এই সময় আর সময় হচ্ছে গুণ হয়ে যাবে আমি বলতে পারি অনেকটা এরকম হবে মিটার বাই সেকেন্ড আর স্কোয়ার তাই না আমরা কিন্তু জানি যে গুণ হয়ে গেলে স্কোয়ার হয়ে যায় আমরা এভাবেও লিখতে পারি টু টু মিটার পার সেকেন্ড লিখতে পারি তাই না পার সেকেন্ড স্কোয়ার টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার কিন্তু লিখতে পারি তাহলে এটা হচ্ছে কার বলো তো তরণ তার মানে সে প্রতি সেকেন্ডে হচ্ছে দুই মিটার দুই মিটার পার সেকেন্ড করে হচ্ছে তার বেগটা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে বলো তো তরণ আসলে কোন কোন জিনিসের ক্ষেত্রে হতে পারে তোমরা চিন্তা করতে পারবে কোনো একটা রেসিং কার সে হচ্ছে আস্তে আস্তে মানে আস্তে আস্তে তার হচ্ছে স্পিডটা বাড়াচ্ছে প্রথমে একটু অল্প ছিল এরপর আস্তে আস্তে স্পিডটা বাড়াচ্ছে আমরা কিন্তু এই গাড়িটা দেখতে পারলাম তাই না দেখো গাড়িটা কিন্তু আস্তে মানে প্রথমে স্থির ছিল আস্তে করে অনেক স্পিড চালানো শুরু করতো তার মানে তার তরণ হয়েছে আমরা বলতে পারি তার মধ্যে তরণ হয়েছে তার বেগটা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে মন্দনটা কি মন্দনটা হচ্ছে কি দেখো মন্দনটা হচ্ছে তরণের উল্টা মানে সময় সাপেক্ষে যদি আমার কোনো একটা বস্তুর বা গাড়ির বেগ যদি কমতে থাকে কমতে থাকলে হচ্ছে আমরা সেটাকে বলবো মন্দন যদি যদি এমন দেখো যে এখানে হচ্ছে দুই মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলছে এই অবস্থা নিয়ে এসে তার হচ্ছে বেগটা আরও কমে গেল ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড হয়ে গেল তাহলে কি তার মন্দন হয়েছে তাই না বেগ যদি কমে সেটাকে হচ্ছে আমরা বলবো মন্দন আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা একটা একটা তোমাদেরকে এই যে তরণের একটা উদাহরণ দেখাই আসলে সেটা তুমিও মানে বাস্তবে করতে দেখতে পারো তবে এটা হচ্ছে আমার একটা লাল একটা বল আছে সো আমি হচ্ছে বলটাকে নিচের দিকে তাহলে ছেড়ে দেবো ঠিক আছে তাহলে কী হবে দেখো এই যে দেখো বলটা কিন্তু আমার পড়ে যাবে তাই না তাহলে বলটা কী হলো আমি যখন ছেড়ে দিলাম সে বলটা কিন্তু নিচের দিকে পড়ে গেল তাই না তাহলে বলটা আসলে কেন পড়লো বলো তো তুমি হয়তো জেনে থাকতে পারো যে আমাদের নিচের দিকে কিন্তু গ্র্যাভিটি কাজ করে তাই না গ্র্যাভিটি গ্র্যাভিটি যেটা জানি গ্র্যাভিটি থেকে সেটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবীর সকল বস্তুকে কিন্তু তার নিজের দিকে বা কেন্দ্রের দিকে কিন্তু টানছে মানে পৃথিবী সো এর কারণে বলটাও কিন্তু নিচের দিকে পড়ে গেল এইভাবে করে সো তাহলে বলতে পারো এই যে তার তার কি তরণ হলো হ্যাঁ তার কিন্তু একটা তরণ হলো সেই তরণটাকে আমরা প্রকাশ করি হচ্ছে জি দিয়ে সো জি এর একটা মান আছে আমাদের ফিক্সড একটা মান রয়েছে সেই মানটা হলো দেখো সেটা হচ্ছে নাইন
এটা থেকে জি দ্বারা প্রকাশ করলাম কারণ আমরা যেহেতু অভিকর্ষ তো আমরা একটু স্পেশালভাবে জি দিয়ে প্রকাশ করি নর্মালি তুমি এটাকে এ দিয়েও প্রকাশ করতে পারো কারণ আমরা জানি যে তরণকে কিন্তু আমরা হচ্ছে এ দিয়ে প্রকাশ করি সো এটা হচ্ছে আমার যে পৃথিবীর যে অভিকর্ষ যে তরণ মানে এটা মানে হচ্ছে তুমি যদি কোনো একটা পাথর বা কোনো একটা বল ফালাও তাহলে সে হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড তরণে হচ্ছে নিচের দিকে পড়তে থাকবে মানে তার বেগটা হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড করে হচ্ছে বাড়তে থাকবে প্রতি সেকেন্ডে তাহলে আশা করছি বুঝতে পারবে তার মানে মেন কথা এটা যে বল যদি ছাড়ো সেটার কিন্তু অনেক আস্তে আস্তে স্পিডটা অনেক বাড়বে এবং নিচে পড়তে পড়তে অনেক জোরে হচ্ছে নিচে পড়বে ঠিক আছে আশা করি তোমরা এই তরণ এবং বন্ধন জিনিসটা বুঝতে পারলে এখন আমাদের তোমাদের অনেকেই মনে হতে পারে যে তরণটা আসলে কেন হয় বা কেমন করে হয় যে এই যে বেগটা আসলে কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে আমরা একটু দেখি আমার যে আরে আগের যেই যে অ্যানিমেশনটা সেটা আবার দেখি দেখো এখানে তার আমরা একটা দেখতে পারলাম যে গার্ডারটা কী হলো বলো তো একটা তরণ কিন্তু হলো সে হচ্ছে তরণে হচ্ছে অনেক স্পিডে গেল এখন এটা আসলে কেন হলো তো তুমি বলতে পারো দেখো এটা কিন্তু একদম ইজি জিনিস যে গাড়ির মধ্যে কিন্তু আমাদের ইঞ্জিন রয়েছে সো ইঞ্জিনটা এই যে চাকাগুলো ঘোরালো এই চাকাগুলো ঘোরানোর ফলেই কিন্তু আমার যে গাড়িটা সামনের দিকে আগাচ্ছে তাই না সামনের দিকে কিন্তু একটা তরণে আগালো এই যে আমরা বলতে পারি এই জিনিসটাকে হচ্ছে আমরা একটা টার্মে প্রকাশ করি সেটাকে বলছি হলো বল মানে যে জিনিসটা হচ্ছে তরণ সৃষ্টি করে সেটাকে হচ্ছে আমরা বলে থাকি হচ্ছে বল বা সেটাকে ইংলিশে বলা হয় হচ্ছে ফোর্স এই ফোর্স এই ফোর্সটা আসলে কে দিবে ফোর্সটা দিতে পারে হচ্ছে একটা ইঞ্জিন বা এমন যদি এটা যদি খেলনা যদি একটা গাড়ি হয় তুমি যদি তোমার হাত দিয়ে তুমি তোমার হাত ইউজ করে এটাকে ধাক্কা দাও দিকে তাহলে কিন্তু তুমি তোমার হাতের মাধ্যমে একটা বল প্রয়োগ করলে এই যে বল প্রয়োগ করলে বা একটা ধাক্কা দিলে এটাই কিন্তু তরণটা সৃষ্টি করে তাহলে আমরা বুঝলাম যে তরণটা আসলে কেমন কীভাবে হয় বা কেমন করে হয় এটা হয় হচ্ছে বলের কারণে তাহলে আমরা বুঝলাম যদি কোনো একটা জিনিসের উপর বল প্রয়োগ হয় বলকে আমরা হচ্ছে অ্যাফ দ্বারা প্রকাশ করি এইভাবে অ্যাফ দ্বারা প্রকাশ করে থাকি সো অ্যাফ যদি প্রয়োগ হয় তবেই হচ্ছে আমার তরণটা তরণ হবে যদি আমার অ্যাফ না থাকে কোনো একটা বস্তুর উপর অ্যাফ বা বল না থাকলে সেটা কিন্তু কোনো তরণ থাকবে না তার তরণ কত হবে বলতো তরণ হবে হচ্ছে শূন্য অর্থাৎ বল প্রয়োগ ছাড়া কিন্তু আমরা কোনো বস্তুর মধ্যে তরণ তৈরি করতে পারি না তোমরা তোমাদের যে বই আছে সেই বইটার লেখাগুলো পড়লেই সুন্দরভাবে বুঝতে পারবে ঠিক আছে সো আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা একটা টপিকে চলে যাই সেটা হচ্ছে আচ্ছা এখানে বলি তোমরা কিন্তু আসলে ফোর্স নিয়ে খুব একটা মানে খুব ফোর্স নিয়ে হচ্ছে আরও ডিটেলস তোমরা সামনের শ্রেণীতে জানতে পারবা নাইনে উঠলে সেখানে তোমরা বল সম্বন্ধে আলাদা একটা চ্যাপ্টার পাবা তো সেখানে আরও ডিটেলস হচ্ছে বল সম্বন্ধে বল কেন হয় বিভিন্ন প্রকারের বল সেগুলো জানতে পারবে আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা আরও টপিকে চলে যাই সেটা হচ্ছে আমাদের বক্র রেখায় তরণ সো আমরা জানি কোনো একটা বস্তু মানে কোনো একটা গতিশীল বস্তু সে কিন্তু সরল পথেও চলতে পারে সোজা পথেও চলতে পারে আবার সে কিন্তু কি ঘূর্ণন মানে ঘূর্ণিত এই সরি মানে ঘুরে ঘুরেও কিন্তু তার একটা গতি থাকতে পারে তাই না যেমন আমি একটা এখানে একটা দেখো উদাহরণ দেওয়া আছে সেখানে কি একটা ছেলে একটা দড়ি দিয়ে হচ্ছে বলটা ধরলো এই যেখানে একটা বল বা পাথর আছে সে হচ্ছে পাথরটাকে ঘুরাচ্ছে অর্থাৎ একটা একটা বৃত্তীয় পথে হচ্ছে বলটাকে ঘুরাচ্ছে তাই না বলটাকে বা পাথরটাকে এই যে ঘুরাচ্ছে এই ঘোরানোতে কি হচ্ছে বলো তো ধরলাম এখানে পাথরটা আছে দেখো পাথরটার কিন্তু বেগের যে দিক বেগের দিক কিন্তু পরিবর্তিত হচ্ছে আমি এখানে একটু সুন্দর করে আঁকি ধরলাম এই বৃত্তাকার পথে হচ্ছে পাথরটাকে ঘুরাচ্ছে ধরলাম পাথরটা এখানে আসে তাহলে দেখো পাথরটা যে ধরলাম এই মুহূর্তে পাথরটা এই দিকে যাচ্ছে আর পরের মুহূর্তে যখন পাথরটাকে আমি এই দিকে টান দিব কেন্দ্রের দিকে অর্থাৎ তোমার হাত যেখানে আছে তখন কিন্তু পাথরটার যে দিক সেটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে তাই না পাথরটা ধরলাম এ এখানে আছে তখন কিন্তু তার দিক চেঞ্জ হয়ে যাবে অর্থাৎ সে হচ্ছে কি প্রতিনিয়ত কিন্তু প্রতি সেকেন্ডে কিন্তু তার দিকটা চেঞ্জ করছে তাই না দেখো এই যে দিক চেঞ্জ করছে অর্থাৎ বেগের দিক চেঞ্জ হচ্ছে বেগের দিক চেঞ্জ হলেও কিন্তু আমরা বলতে পারি বেগ পরিবর্তন হচ্ছে আর আমরা একটু আগে বললাম যে বেগের পরিবর্তন মানে কিন্তু কি তরণ তাই না বেগের পরিবর্তন মানে কিন্তু তরণ ফলে এখানে দেখো এখানে পাথরটা ঘুরছে হয়তো পাথরটার যেই দ্রুতি বলতে পারো কারণ আমরা জানি যে দ্রুতি হচ্ছে কি দ্রুতি হচ্ছে জাস্ট বাঁকা পথে বা বক্রতলে বা যে কোনো ওয়েতে তার যেই বেগ বা বা সরি তার যেই মানে স্পিডটা সেটাকে কি আমরা কী বলছি বলতে দ্রুতি বলছি সো এখানে দেখতে পারো যে এই পাথরটা কিন্তু একই পরিমা
সো এই যে দিক পরিবর্তন হচ্ছে এই দিক পরিবর্তন বা বেগের দিক পরিবর্তন হওয়ার জন্য কিন্তু আমরা বলতে পারি যে তার একটা তরণ আছে এখন বলতে পারো যে তরণটা আসলে কোন দিকে তরণটা হচ্ছে কোন দিকে বলো তো এই যে রশি রশিটা এই দিকে অনেকটা কেন্দ্রের দিকে অর্থাৎ তাহলে এখানে একটা জিনিস জানলাম যে হ্যাঁ দেখো বড় করে লেখা আছে বৃত্তাকারে ঘূর্ণায়মান বস্তুর তরণ কেন্দ্রের দিকে তাহলে এখানে কেন্দ্র কোনটা বলো তো এই যেটা কেন্দ্রটা এই কেন্দ্রের দিকে হচ্ছে তার তরণটা কাজ করবে তরণ এইটা হচ্ছে কাজ করবে এই দিকে কেন্দ্রের দিকে তো তোমাদের আসলে খুব বেশি জিনিস জানার দরকার নেই তোমরা দেখো এখানে যে আসলে একটা সুতো দেওয়া আছে এই সুতোটা তোমাদের আসলে কীভাবে আসো সেটা জানার দরকার নেই তোমরা জাস্ট এই টার্মটা মনে রাখলে চলবে সেটা হচ্ছে কী বলো তো এই যে আমাদের কেন্দ্রমুখী তরণ এই যে তরণটা সেটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে কেন্দ্রমুখী তরণ তোমরা হচ্ছে বড় ক্লাসে উঠলে আরও ভালোভাবে পড়তে পারবে সো এই কেন্দ্রমুখী তরণের ইকুয়েশনটা হচ্ছে ভি স্কোয়ার বাই আর ভি স্কোয়ার কোনটা এই যে বেগ এই যে প্রতিনিয়ত বেগটা আমাদের চেঞ্জ হচ্ছে এই বেগ একটা মান থাকবে এই বেগের মানকে যদি আমি স্কোয়ার করি ভাগ আর এই আরটা কি আরটা হচ্ছে এই যে বৃত্তাকার পথে ঘুরাচ্ছে এই বৃত্তাকার পথের ব্যাসার্ধ অর্থাৎ এই তার হাত থেকে এই দড়িটার যে দৈর্ঘ্য বা এই বৃত্তাকার পথে যে ব্যাসার্ধ সেটাকে বলছে হচ্ছে আমরা আর তুমি যদি এই আরের মান এবং পাথরটা যে বেগে ঘুরছে সেটাকে স্কোয়ার করে যদি ভাগ দাও তাহলে হচ্ছে আমরা কী পেয়ে যাবো বলো তো কেন্দ্রমুখী তরণ হচ্ছে পেয়ে যাব তাহলে তোমাদের আসলে এইটুকু জানলে হচ্ছে তো নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে আমরা বাকি যে টপিকগুলো আছে সেগুলো কভার করার চেষ্টা করবো তো সেটা দেখার জন্য আশা করি তোমরা দেখবে আর এতক্ষণ ধরে ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং